ഓർമ്മയുടെ അഴിമുഖങ്ങളിൽ മുങ്ങിമറയാത്ത പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായക പ്രതിഭ ഭരതൻ കാൽപ്പനിക ഭാവന കൊണ്ട് അപ്രപാളിയിൽ കവിത കുറിച്ച ചലച്ചിത്രകാരൻ ചിത്രകാരൻ ശില്പി കലാ സംവിധായകൻ സംഗീത സംവിധായകൻ ഭൂമി മലയാളം വിട്ടുപിരിയാത്ത ഗൃഹാതുരത പോലെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്ന ഭരതൻ സ്പർശം പ്രണയവും കാമവും രതിയും പകയും സിനിമയിൽ നിഴലും നിലാവുമായി മാറുന്നു പ്രേക്ഷക മനസ്സിനെ ഭാവാത്മകമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഭരതൻ സ്പർശം സുപ്രസിദ്ധ സംവിധായകൻ വിൻസെൻറ് മാഷിൻ്റെ ഗന്ധർവക്ഷേത്രം എന്ന സിനിമയിലൂടെ കലാ സംവിധായകനായി തുടക്കം കുറിച്ചു പി പത്മരാജൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ആദ്യ ചലച്ചിത്രം പ്രയാണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ പുറത്തു വന്നു പിന്നെ മലയാളിയെ വിസ്മയിപ്പിച്ച എത്രയെത്ര ചിത്രങ്ങൾ രതിനിർവേദം തകര ചാട്ട ചാമരം കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട് പാളങ്ങൾ കാതോട് കാതോരം വൈശാലി അമരം ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു മിന്നാമിനിമിൻ്റെ നുറുങ്ങുവട്ടം വെങ്കലം താഴ്വാരം അങ്ങനെ ഏറെ ചിത്രങ്ങൾ ഭരതന്റെ സിനിമകൾ ഹരിതചന്ദ്രികയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഹാകാശമായി മാറി പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഈ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭയ്ക്ക് കണ്ണീർ പൂക്കളാൽ ആദരാഞ്ജലി ഭരതന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആദ്യം കരയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് കരയുന്നു ഭരതേട്ട സിനിമകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭരതേട്ടൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭരതേട്ടനുമായിട്ടുള്ള യാത്രകളിൽ സിനിമകളെ പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഭരതേട്ടൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം ചേച്ചിക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നത് ഒരു സിനിമ ഭരതേട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ചേച്ചിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് എന്ത് പാഷനോടുകൂടിയായിരിക്കും ഒരു സിനിമയെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അത് എൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആരവം തൊട്ടാണ് ആരവം തൊഴത്തിന് മുമ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രതി നിർവേദം സമയത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടായതും അങ്ങനെ അത് കല്യാണത്തിൽ അവസാനിച്ചതും ഒക്കെ അതിനുശേഷം അടുത്ത പടം ആരവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കഥയായിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം ഒരു ഗ്രാമം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലാതെ കണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇതായിട്ടില്ല ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രമായി നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ആ പടം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് വലിയ ലെവലിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് 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 പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ് അത് ആ ലെവലിൽ എത്തിച്ചത് തന്നെ അതൊരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കത്തില്ല കയറിന് പറന്നു പോകുന്ന കാക്കയോട് വരെ അതിൻ്റെ സമ്മതം ചോദിക്കും അതേപ്പറ്റി പറയും ഈ പടത്തെപ്പറ്റി ഒരു കഥ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കിടന്നാൽ അത് വേറെ ഉള്ളവരും മോട്ടിച്ചോണ്ട് പോകത്തില്ല അതൊന്നും ആർക്കും മോട്ടിക്കാനും നോക്കത്തില്ല നമ്മുടേത് നമ്മുടേത് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ആരും മോട്ടിക്കത്തൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം ആരോടാണെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ പുള്ളിയെ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ അന്ന് ഈ പ്രതാപൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു പ്രതാപും വേണു ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സീൻ ഒന്ന് എഴുതി അത് സീനിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കഥയ്ക്കും അങ്ങനെ ആരവം അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് താഴ്വാരം താഴ്വാരം ശരിക്കും വാസുവേട്ടം പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കഥ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പടം വേറെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് രാഗി 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 ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വാസുവേട്ടം തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു 
ചേച്ചി മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ മോള് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഫ്രണ്ടിലെ വരാന്തിൽ മുട്ടുകുത്തി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവളവിടെ വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഭരതനെ അത് കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഏതോ ചെടിയിൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് വീഴുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ അങ്ങനെ അത് കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആ സീൻ എങ്ങനെ എടുക്കണം ആ സീനിൽ എന്തായിരിക്കണം ഡ്രസ്സ് വേണ്ടത് ഏത് കളറായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവും നേരത്തെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ദരാം മാഷ് ഉള്ളത് മാഷാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഓരോ രാഗത്തിനും ഓരോ ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഇപ്പം ഹിന്ദോളത്തിനാണെന്ന് വരികയിൽ അതിനൊരു ഭാവമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ രാ അതേപോലെ ഓരോ കളറിനും ഓരോ ഭാവമുണ്ടെന്ന് ആണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇത് അതായത് അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ അയലിടുന്ന ഒരു നമ്മൾ പുറത്ത് അയല് ഇപ്പോൾ ആർട്ട് ആർട്ടിനോട് പറയണം എൻ്റെ തുണി അവിടെ നനച്ചോണ്ടിട് എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ ഇത് അതുപോലും ഏത് കളർ ഇടണം എന്നുള്ളത് പുള്ളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവിടെ ചുമപ്പ് ബ്ലൗസ് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് കളർ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ലുങ്കി അത് ഇന്ന കളർ ലുങ്കി കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും പറയും അത് ഞാൻ വേറെ ആർക്കും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു ഇത് ചിട്ടയോടു കൂടി പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം വളരെ അശ്രദ്ധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും കാര്യം ഓരോ ഒരു 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 സ്പൂൺ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പൂൺ ആ കളർ അവിടെ വേണോ എന്നുള്ളത് വരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എല്ലാത്തിലും അത് വേറെ ആർക്കും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രെയിം ഈ പെയിൻറ്റിങ് പോലെ എന്ന് എല്ലാവരും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഭാരത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലുങ്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലൗസോ കൊണ്ടിടാൻ പറയേ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എടുത്തോണ്ട് വന്ന് കാണിക്കും ഇതിലേതാണ് അവിടെ ഇടേണ്ടതെന്ന് കോസ്റ്റ്യൂമർ അപ്പോൾ പറയാം ആ ഈ ബ്ലൗസും ഒരു മഞ്ഞ ബ്ലൗസ് അതിനകത്തൊരു പ്രധാനമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആ മഞ്ഞ ബ്ലൗസും ഒരു ലുങ്കിയും അവിടെ കൊണ്ടിടും അങ്ങനെ പറയാം അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു അശ്രദ്ധമായിട്ടൊന്നും മാറ്റിയിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു 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 പൂ കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി വെക്കുന്നിടത്ത് ഏത് ചെടിയാണ് ആ മുറ്റത്ത് വരണ്ട എന്നുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ വരെ കളർ പറയും അത് വരച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല അഭിനേതാക്കളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭരതേട്ടൻ ഭരതേട്ടൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെ ഭരതേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നടന്മാരെ നമുക്ക് നെടുമുടി വേണുവിനായാലും അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനായാലും പ്രതാപത്തിനായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭരതേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ മർമ്മറിയുന്ന ആളാണ് ചേച്ചിയുടെ അഭിനയത്തെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു വിമർശിക്കുമായിരുന്നു അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് സീൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ റിഹേഴ്സലിൽ കാണിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയും ഇന്നത് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യും ഇന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും ശരി അത് മതി റിഹേഴ്സൽ മോഡ് കൂടുതൽ ചെയ്യണ്ട ടേക്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ടേ പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊടുക്കുന്ന മര്യാദയേക്കാൾ കൂടുതൽ പുള്ളി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർക്കും ക്യാമറാമാനും കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും പറയണമെന്ന് പറ്റത്തില്ല ഇതെന്താ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൂടെ അവർ തന്നെ പറയണം എന്നെന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആ അമരത്തിലൊരു സീന് ഇങ്ങനെ അശോകൻ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സീനാണ് അത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനി എനിക്കാണെന്ന് വരെ ഫസ്റ്റ് ടേക്കിന് ഓക്കെ ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കരച്ചിലൊന്നും അത്ര വേഗം വരികയല്ല പിന്നെ ക്ലിസറിന് ഇടണം അതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിസറിന് ഇല്ലാതെ കരയാം ഓക്കെ ഗംഭീരമായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ആ പൊന്നേ ഓടി വാ വഴി തോന്നിയതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുരളി വന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണേ വൺമോറെന്ന് അയ്യോ അപ്പം എനിക്കങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെന്തോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വൺമോർ എടുക്കാനും നോക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഏതുപോലൊന്നും വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാരില്ലേ അവരുടെയും കൂടെ സൗകര്യം നോക്കണ്ടേ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഏതോ ഒരു ലൈറ്റ് ഓഫായിപ്പോയി അപ്പോൾ അത്
ആ സീനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടങ്ങ് നിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും പറയും അത് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു തോന്നുന്നല്ലേ എല്ലാ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു കളറ് ഒരു ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ഏത് ലൈറ്റിലാ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നേ അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി ഉള്ള അതിൻ്റെ ഓരോ ഫ്രെയിം എത്ര ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ആ പടത്തിന് എത്ര ഷോട്ട് എടുക്കണം ഇത് ഏതിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരു സങ്കോചം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു സങ്കോചം ഉണ്ടാവത്തില്ല സീൻ തന്നെ അതിലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ലോഹിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോഹി ഈ അമരമാണ് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോഹി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതി പൂർണ്ണ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കത്തില്ല വൺ ലൈൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതെങ്ങനെയാ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സിനിമ മൊത്തം മറ്റതാണെങ്കിൽ ജോൺ പോളൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ എഴുതി 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 വലിച്ചു കീറി തന്നെ കൈയുടെ കുഴ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഓർമ്മയ്ക്കായും ഒക്കെ എഴുതി കീറി കളഞ്ഞത് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാൻ തോന്നും അത്ര എഴുതി എഴുതി ഒടുക്കും ജോൺ മോൾ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോയ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി മനസ്സിൽ കാണും അപ്പം തന്നെ പക്ഷെ ലോഹിയായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ഇണങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നെ എന്നാൽ പോലും അതേയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം റെഡിയായി പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ അപ്പം എടുക്കാനുള്ള സീൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇത് പുള്ളി നേരത്തെ തീരുമാനിക്കും ഒരു മൊത്തത്തിൽ ആ സിനിമ മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നാളെ രാവിലെ എടുക്കുന്ന ഷോട്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ എടുക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഞാൻ വന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പോയി രാവിലെ റെഡിയാക്കും ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചെല്ലുന്നത് ലേറ്റായിട്ട് ചെല്ലുള്ളൂ പക്ഷെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വട 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 എന്ന് ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് കാര്യം പോകും അവിടെ ലൊക്കേഷൻ കിടന്നൊരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ വരാത്ത അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അത് നമുക്കൊക്കെ തോന്നും അത് നമ്മുടെ കെ ടി സി ഗംഗാട്ടൻ്റെ ഭാര്യ പറയുമായിരുന്നു ഷെറീൻ പറയും നമുക്ക് തോന്നുന്നു സീൻ ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിലൊന്നും പടം തീരത്തില്ലെന്ന് പക്ഷെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിയാവും എല്ലാ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ച് 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 വെച്ചിട്ട് തീരേണ്ട സമയത്ത് അതൊക്കെ തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാട്ടിനോടുള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതായത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാതോട് കാതോർത്തില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടിനോട് ഇത്ര കാണാൻ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് വീട്ടിലെ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം കൊച്ചിലെ നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു എന്ന് പാട്ട് പഠിച്ചതല്ല എന്നാൽ പോലും പാട്ടിനോട് പാട്ടിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ നല്ല താള ജ്ഞാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ താളത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഷോട്ട് വരെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണ് മൗനമേ എന്ന് അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് മൗനമേ എന്ന് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞു മൗനമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം അങ്ങനെ കത്തും വലിയതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് വളരെ അസുഖമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഹാലുണ്ട് തനിച്ചിട്ട് ബാത്റൂം പോയിട്ട് പിന്നെ വന്ന് അവിടെ ഹാലിൽ നിന്ന് ഷിർഡി ബാബ ഞാൻ വിളിച്ചങ്ങനെ മൗനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു പക്ഷേ ഹൃദയം അങ്ങനെ വിളിച്ചു ബാബാ എന്ന് ബാബാ എന്ന് മനസ്സ് വിളിച്ചു അങ്ങനെ മൗനം മൗനമായിട്ട് മൗനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കും കരയും ഏതായാലും ചെയ്യും എനിക്ക് എനിക്ക് സാങ്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭരതനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയ ഒ എൻ വി സാറിന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം കൃപേട്ടന് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർക്കാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഈ മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ നുറുങ്ങുവട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആദ്യം അതല്ലായിരുന്നു കഥ വേറൊരു കഥയായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് അങ്ങനൊരു പടം കൊച്ചിന് അനീഫ അതിൻ്റെ ആണ് ക്ലൈമാക്സ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സത്യന മറ്റുമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അത് മാറ്റി എപ്പോഴും യൂണിറ്റൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ലൊക്കേഷന് പോകുന്നത് ഇവർ രണ്ട് ദിവസം ക
പ്രചാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്നും ഉണ്ടാവും എന്നാലും നിത്യനൂതനമാണ് നിത്യനൂതനമാണ് എന്നാലും സാറിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് ഭരതട്ടൻ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരതട്ടൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ തോപ്പിൽ ഫാസി ആശാൻ്റെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് യുദ്ധകാണ്ഡം കൊല്ലത്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം സിനിമ സംവിധായകനായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാസി ആശാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട് അതിലെ ഒരു നൃത്തരംഗത്തിന് കലാ സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വന്ന് ഇതുപോലെ പാട്ട് എഴുതി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു യുദ്ധകാണത്തിന് ഞാൻ ആ പാട്ട് ഇടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ ഒരു പടത്തിന് പാട്ടെഴുതാനായിട്ട് വിളിച്ചു അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് പറഞ്ഞ് ഇത്തിരി പൂ കഴിച്ചു വന്ന പൂവി അതിനാണ് ആദ്യമൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല രവീന്ദ്രനായിരുന്നു സംഗീതം രണ്ട് പാട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ട് ആ പടം അത്ര വലിയ ഹിറ്റായില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ പാട്ടുകൾ രണ്ടും വളരെ നന്നായി വന്നു അത് വിശേഷിച്ച് ഓമനത്തിങ്കൾ പാടി പാടി ഞാൻ നിന്നെ ഉറക്കാം എന്നൊരു ലല്ലഭ്യുണ്ടായി ഒരു താരാട്ടുണ്ടായി അത് പിന്നീട് കാണുമ്പോഴെല്ലാം പലതിനിങ്ങനെ മൂളും ഈ പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു നൂറ് തവണയെങ്കിലും എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാരീവിൽ തേന്മാലരെ ഇത് പാടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുകി കിടക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണതെന്ന് അത് പാസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസി എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഈ മാരിവില്ലിൻ തേന്മലരെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു പാട്ട് എഴുതി ഇന്ന് സിനിമയിൽ നിൽക്കുക എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നാലും ആ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈശാലിയുടെ നൂറാം ദിവസം ആഘോഷിച്ചു എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് അന്ന് പ്രേം നസീറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഭരതൻ ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാടിയത് മാരിവില്ലിൻ തേന്മലരെ വൈശാലിയുടെ പാട്ടല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ലളിതേഷുണ്ട് മാരിവില്ലിൻ തേന്മലരെ കണ്ണ് ഉടച്ചിരുന്നു നമുക്ക് പാടി അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഈ മാരിവില്ലിൻ തേന്മലരെ പാടി പിന്നെ അങ്ങനെ പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ സിനിമയ്ക്ക് പാട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നവീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മരണം വരെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും പച്ചയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അത് ജോൺസൺ ആയിരുന്നു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പൂ വേണം പൂപ്പള വേണം എന്തായാലും എൻ്റെ പേര് മിന്നാവനിങ്ങിൻ്റെ നുറുങ്ങ വട്ടം ഈ പൂ വേണം പൂപ്പള വേണം എന്നുള്ളത് അതിങ്ങനെ മൂളി 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 ന്യൂ ലൻസിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു മുറിയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്താ പറയുക അതൊരു അയൽപ അതുവഴി ഇതുവഴിയൊക്കെ പോകുന്നവരെ അടുത്ത മുറിയിലുള്ളവരെയും ഒക്കെ തന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതങ്ങ് പാടി തുടങ്ങി പരതട്ടം തന്നെ പാടുകയാണ് അതെ പര ജോൺസണും എല്ലാം കൂടി തന്നെ പാടുകയാണ് അപ്പോൾ പൂ വേണം പൂപ്പട വേണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതെ അപ്പോൾ കഥയിൽ അതൊരു കുഞ്ഞിപ്പങ്ങളിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പാട്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ ക്ഷമിക്കണം കുഞ്ഞിപ്പങ്ങൾ വയ്യ കുഞ്ഞിപ്പങ്ങളല്ല കഥ മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ എന്താ നമുക്ക് അതെ ഇല്ല വിളിച്ചു വരുത്തിയില്ല ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിപ്പങ്ങൾ അത് മാറ്റാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല കുഞ്ഞിപ്പങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചത് ജോൺസൺ അറിയാം ആ വേറെ എന്തോ അത് പിന്നീട് അതിൽ ഭരതന് വളരെ ഇഷ്ടമായ ഒരു സംഗതി ഈ ഭരതൻ്റെ ജീവിച്ച ആ പ്രദേശത്തുള്ള അപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യ വീടും അതിനടുത്താണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മുത്തിയും ചോഴിയുണ്ട് എന്നൊരു കളിയുണ്ട് ഒരു നാടൻ കളി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ മുത്തിയും ചോഴിയും കളിയുടെ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അതെ ഈ പാട്ടിലുണ്ട് മുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തശ്ശി ഓണത്തിന് എല്ലാ വീട്ടിലും വരും വന്നിട്ട് വെറ്റില ചോദിക്കും പുകയില ചോദിക്കും അത് ചോദിക്കും ചോദിക്കും ഈ ചോഴി എന്ന് പറയുന്നത് കാലന ഇവരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൈക്കും കാലിനുമൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പം ഏ ചുമ്മാരിയാടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാലിനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇല്ല ജീവിത രീതിയുടെ ഒരു മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണ് ഈ മുത്തി അത് പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വടക്കാഞ്ചേരി പിന്നെ തലപ്പള്ളി താലൂ
ഈ പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ഡയറക്ടറും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു 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 ആഹ്ലാദകരമായ ഒരനുഭവം ആ ചേർ ചേരുവയിലുണ്ടാകും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുഴ വേറൊരു പുഴയിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 വേൾപൂൾ മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായി വൈശാലിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഹിന്ദു പുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി ആ ആ അതങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ രവി അങ്ങോട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഹാർമോണിയം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ണു അടച്ചിരുന്ന് ഹിന്ദു പുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി അങ്ങോട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുറിയുടെ വെളിയിലോട്ട് വന്നു മുറിയിൽ വെളിയിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അധികം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാറില്ല കാരണം ഒരു ചേട്ടനായിട്ട് അതായത് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഒരു ദുഃഖമുള്ള കുറിപ്പേട്ടാന്നൊരു വിളിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ അല്ല അല്ല കുറിപ്പേട്ടാന്നുള്ള വിളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ വലിയ അത് 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 മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ വിളിയാണ് ഭരതനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഭരതൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് പി എൻ മേനൻ ആയാലും ശരി ഭാസിയാസനായാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ ലളിത ആയാലും ശരി ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിനെ പോലെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇത്തരം ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ അങ്ങ് കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കും അതുപോലെ ജോൺ പോളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാട്ടുണ്ടാക്കിയ അവസരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മിന്നാമനിങ്ങിൻ്റെ നുറങ്ങോട്ടം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ അധികമാരും ഈ സിനിമാ പാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു 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 താളത്തിലാണ് തകട തകതിമി അത് അധികം ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ എം ബി എസ് പറയും ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാൽവെപ്പ് പോലുള്ളൊരു താളം ഈ തകിട തകതി മീൻ മിശ്രം അപ്പോൾ അല്ല അത് അത് ദുരിതഗതിയാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ പല നാടകങ്ങളുടെയും ഈ കോറസ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവതരണ ഗാനം എന്നും പറഞ്ഞ് വരുമല്ലോ ദേവരാജൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എരപ്പ് അതിന് അതല്ല അത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെല്ലെ മെല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ആ താളമൊക്കെ പലതിനും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ എത്ര തവണയാണ് അത് പാടി കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഒരാൾ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഹീ റിയലി ഇൻസ്പയർഡ് മീ ഈ പേന എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് പാട്ട് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ പേന എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസൻസ് ഹിസ് വെരി പ്രസൻസ് വാസ് ഇൻസ്പയറിങ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈ അതൊരു അപൂർവ അനുഭവമാണ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ജോൺ പോളിനെ പോലെയുള്ള വളരെയധികം സഹൃദയത്വമുള്ള ചില ആളുകൾ ജോൺസണെ പോലെ വളരെയധികം നമുക്ക് ഇണങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഭരതൻ ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു സുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്നാലോചിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫലമായി വന്ന പാട്ടുകളും സിനിമകളും ഒക്കെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോഴും ഭരതനെ ഓർക്കുന്നു അതൊരു തിരക്കഥാകൃത്താകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായ ഒരു സൗഹൃദമാണ് അതൊരു 
ആരാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഭരതനും ഓർക്കുന്നില്ല ഞാനും ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ മൂന്ന് തവണയായി പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തലും പരസ്പരം ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ തവണയും പുതുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ആ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ദേവരായ മാസ്റ്റർ മറ്റൊന്ന് അരവിന്ദൻ മൂന്നാമത്തത് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ ഭരതനൊരു ജന്മം കൊണ്ട് നിവർത്തിച്ച എല്ലാ മേഖലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവർ അരവിന്ദൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ തലം ദേവരായ മാസ്റ്റർ സംഗീത തലം പിന്നെ ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കാനായിയുടെ വേറൊരു തലം ഇത് മൂന്നും ഭരതനിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നതിന് ഈ മൂന്ന് പേര് നിമിത്തമായത് അതെപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ അയവറക്കി ഓർക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അന്ന് ജോൺ പോൾ ഓർക്കുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ പൂ വേണം പൂപ്പള വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അയലത്തെ ഒരു മുറി അരവിന്ദൻ ഇറങ്ങി അരവിന്ദൻ അവിടെ തലേന്ന് അവിടെ വന്നൊരു മുറി എടുത്തു തൊട്ടപ്പുറത്തെ മുറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അരവിന്ദനോട് വന്ന് നമ്മളുടെ അവിടെ കൂടി അവിടെ ഇരുന്നു അവസ എത്രയോ സമയം അരവിന്ദൻ മൗനിയാണല്ലോ ഒന്നും മുന്നിൽ വരും അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൗനിയായ അരവിന്ദൻ തുറന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ചുരുക്കം സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ വന്നായിരുന്നു പെർത്തേ എന്നിട്ട് അത്രയും നേരം ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇപ്പം ഇരുന്നു പാടുമായിരുന്നു ആ പാട്ട് ആകർഷിച്ചു ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം അരവിന്ദൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരേ കാലത്ത് പഠിച്ചിരുന്നവരാണ് എന്നോട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അപ്പം പാട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഭാഗമൊക്കെ പറഞ്ഞു പാട്ട് മിസ്സായി തലയൊന്ന് നാട്ടിയുടെ പാട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു അത് ഭരതം കൃത്യമായിട്ട് മെറ്റീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഏറെക്കുറെ ഒരു ഒരു ചായ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവർക്ക് ഭരതേട്ടനൊക്കെ അല്ലേ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു 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 സാത്വിക ഭാവമൊക്കെ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ മാറിപ്പോകാമായിരുന്നു അല്ല പക്ഷെ കഷണ്ടി ഇല്ല അതൊരു അല്ല പിന്നീട് ലോഹിദാസിനും അത് വന്നു തുടങ്ങി ലോഹിദാസ് ശരിക്കും ഭരതേട്ടൻ്റെ അതേ രൂപമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നോട് തന്നെ തുടങ്ങാം അങ്ങനെയാണ് ഈ പരിചയം തുടങ്ങുന്നതല്ലേ ഭരതേട്ടനായിട്ട് സിനിമ വർക്ക് ചെയ്തത് പിന്നീട് കുറേ ചാമരമാണ് ഞങ്ങൾ ചാത്തി മറിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു തിരക്കഥ സ്ക്രീനിലെത്തുന്നത് ഭരതൻ്റെ സംവിധാനത്തിലാണ് ചാമരം അതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ചിത്രകാരനായ ഭരതനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ശില്പിയായ ഭരതനെയാണ് പിന്നെ ചലച്ചിത്രകാരനായ ഭരതനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു തുടർച്ചയിലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രപരമായ വേഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ഭരതനെയും പല ചിത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എറണാകുളത്ത് ഹോട്ടലിലൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ സയാഹ്നങ്ങൾ ഞാനിത് വര വരയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഒരു സിക്സ് ഷീറ്റ് പോസ്റ്റൊക്കെ അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്ന സിക്സ് ഷീറ്റ് വലിപ്പത്തിലുള്ള കടലാസ് നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ടിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചാരം വന്ന് ഈ വിരൽ അവസാനം കലയിൽ വന്ന് വിരലുമ്പോൾ തൊടുന്ന വരെ വലിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് കത്തിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കണം അത് പുള്ളിയുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടന്നിട്ടൊരു വരയുണ്ട് ഈ വരച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് പോലും പുള്ളി ഒരു ഒരു സീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഷോട്ട് എവിടെയോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇണക്കി ചേർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിൽ ബ്രഷ് തോടും പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇങ്ങനെ വിതർന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് അസൂയോടെയും വിസ്മയത്തോടെയും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചാട്ടയ്ക്കും മറ്റുമൊക്കെ ചിത്രം മൾട്ടി കളർ സിക്സ് ഷീറ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് പോലെ അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്നത് കൊതിയോടെ നോക്കിയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരതൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജോർജ് കിത്തു ജോർജ് കിത്തു എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സഹോദര സ്ഥാനീയനായ സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ ജോർജ് കിത്തുവും ഭരതനും ഞാനും കൂടെ ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്തെ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്ന് മരേസ് കോളേജിലെ കലാലയത്തിൻ്റെ ഒരു അവിടുത്തെ ഈ ഒരു മുത്തശ്ശി മരങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ പുലരുവോളം വിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ചിത്രകലയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പങ്കിടുവാനും അതിനിടയിൽ എപ്പോഴുമാണ് ഒരു നിർമ്മാതാവ് ഭരതനെ തേടി വരികയും പത്മരാജൻ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്
ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 കളറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നിഴലോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം എക്സ്പോസ് ആകും അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചുറ്റും വളർത്തി എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ സിനിമയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ പോലും പുള്ളിയുടെ ചിത്രകാരനും പുള്ളിയുടെ മ്യൂസിഷ്യനും പുള്ളിയെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അത് പുള്ളിയുടെ ചിത്രങ്ങളിലെ ഫ്രെയിമുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അധികം സംസാരിക്കില്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടി വരുന്നത് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിലെ കഥയെക്കുറിച്ച് എം ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബീച്ച് ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ബീച്ച് ഹോട്ടലല്ല സോറി കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ കഥ പറയുന്ന സമയത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അടിവാരത്തിൽ ബാലം വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സന്ധ്യാ സമയമാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വളരെ ചൂണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് സന്ധ്യാ സമയമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ലക്സിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉടനെ ഭരതൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ലക്സിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ ഒരു ആന്തൽ വിളക്കുകളൊക്കെ തൂങ്ങി കിടന്ന് ഒരു അന്തി ചുവപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു യെല്ലോ ഗ്ലോ മൊത്തം ഒരു മഞ്ഞ സ്വർണ്ണ നിറമായിരിക്കും അല്ലേ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അതുപോലെ കഥയുടെ വേറൊരു ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് അടിയാളരുടെ കാവിലെ വേലയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് പുതുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഈ അടിയാളര് മല ഇറങ്ങി വരും ഉടനെ ഭരതം പറഞ്ഞ ഒരു പച്ച പൊതപ്പിൽ ഈ പഞ്ഞിത്തുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് പറന്ന് വീണാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മൊത്തം കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളി കാണുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ടോ സ്കൾപ്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഥ പറയുമ്പോൾ പോലും പുള്ളി മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഈ നിറങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിറങ്ങളോടൊപ്പം കുറെ സ്വരങ്ങളും കൂടെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും സംഗീതവും ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിറങ്ങൾ സ്വരങ്ങളായിട്ടും സ്വരങ്ങൾ നിറങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ മാറി മാറി വരും അതുകൂടെ ഭരതൻ്റെ സത്യത്തിൽ ഭരതൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശില്പിയും ഒരു ചിത്രകാരനും ഒരു സംവിധായകനും ഒരു സംഗീതകാരനും അതെ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓരോ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ